everyone. Welcome to Fast Track. Today our guest is Miss Anshul Singh, an accomplished actress noted for her performance in shows like Ye Kali Kali Aake and Andekhi. Let's deep dive into her journey. I am Samik Sen and you're watching Hell Global. Thank you so much Miss uh, Singh for taking out this time for us. Welcome to Hell Global. Thank you so much. I'm very happy to be here. Okay, let me begin by asking you, what inspired you to pursue a career in acting? Actually, many things. Um, if I try to dig deeper into my, you know, childhood times, I remember I actually always wanted to act, but I didn't know ki, uh, what was the way to it because, you know, academic uh, family, se jab aate ho, you don't know how to even ask such questions. So there was this concert I remember I attended. This was when I was in 11th or 12th. Usme uh, Sonu Nigam ji was there, Asha Bhosle ji was there, uh, Kailash Khair ji was there. And I remember that I had tears in my eyes because I felt so many types of emotions during that time. Okay. So that's when I felt that I had to do something in this field. Hai. Then I uh, realized that uh, acting is not it's it's not the glamour world that is you know intriguing me it's actually the whole art okay and then dheere, 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 i made my way into it and the more deeper i go into it i realize that uh, um, as opposed to what people think <laughs> it's industry mein koi glamour nahi hai bahut bahut mehnat hai bahut shiddat hai and uh, i actually find it very spiritual so yeah that's how <laughs> So you mentioned about studies. So you had uh, support from your family when you started off uh, in this field. Yeah, because I was always a very disciplined, a very uh, an obedient child. So and very wise for my age. Um, so my parents had a lot of trust. They did feel ki why would she, why is she interested in such such a field? But then they said, okay, if this is what you want to do, at least, because I always tell my parents, and this is what I always believe in, that you need to at least try. True. I am not scared of hearing a no or rejections as, as such. So um, because of these things, uh, these qualities, my parents said, Ki, chalo, hai, go ahead and see what can you do. So I did not really jump into it. Because I had no idea. I didn't know what the director or DOB was doing and all of that. So I did print ads, a little camera confidence. Uh, aaya. Then I did a lot of TV commercials. After that, like, step by step, I got here. Okay. And hopefully a long way to go. Of Dekho, course, definitely. I have just begun. <laughs> definitely. So, Ye Kali Kali Aake has been one of the most successful series in Netflix. Please tell us how did it happen? Actually, Ye Kali Kali Aake um, series, whenever we speak about it or I hear people talking about it, it always is a very emotional moment because it has given me a lot. It has given me way more than I expected it uh, to give me because I was also... Um, numb at that point because you see so many ups and downs in your life now in your career so, you get numb so suddenly when it got so successful and people loved my character i didn't know what to do with that <laughs> suddenly I was, like, I was like wow how do i enjoy this feeling so uh i had worked with uh this production house ed storm uh okay. siddharth sir and jyoti sagar sir Yunka production house. I had done Andeki season one with them. Yes. So uh, they were auditioning a lot of people at the time and a lot of casting directors were, I think, also in touch. And I was, uh, I came on the list a little later, I think, bilkul towards the end. Um, I auditioned and it worked. <laughs> But I will, uh, I have to thank um, certain people because of whom I feel that I could make that, you know, that would uh, ignition. Uh, 
um debo sir was there who had given me one week of sort of workshopping where more than workshopping it was more about opening up okay. as an actor and thoda sa wo mind body khul jana chahiye na unne uske liye help kiya tha uh varun badola sir he had actually uh, suggested that uh, anshil singh ko audition karte hain and of course siddharth sir who is uh, my mentor now that's what i call him jin ki guidance ke bina i don't think uh, i would have been able to do anything <laughs> so in kalikali ka aake your role was very strong intense and also with certain level of gray shades so how did you prepare for the role with kalikali aake i also learned a lot about tackling characters um such as this role people call it gray people call it there are a lot of names to it villain bhi bol dete hain kuch to bolte ki nahi villain to wo nahi thi bad log the but the point being that um i i had to fall in love with my character and i had to understand that what is his character about and what are the things about this character that i love and i feel close to aur aap usko itna enlarge kar do ki aapke liye wo character sirf ek khoobsurat kirdar ban jaye aap usme usko judge karna band kar dete ho aap nahi sochte ho ki main it's it's like jaise normal life mein hota hai hum normal life mein bhi koi bhi jaan pooch ke villainous kaam nahi karta ya jaan pooch ke koi galat nahi karta hai matlab you feel you're doing the right thing and in a certain situation for some people it might look bad yes so that way i also told myself and i sort of just imbibe the goodness of purva and rather actually i came to a point where i really fell so deeply for that girl purva because mujhe laga ki is is iske paas sab kuch hai लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है वो है प्यार तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग तो लगती थी फिर मुझे बहुत बेबसी लगती थी बट वो बेबसी नहीं दिखानी थी सो so, okay. हाँ मेरे लिए वो कैरेक्टर ग्रे नहीं था उस पॉइंट पे जब मैंने सीरीज देखा जब मैंने देखा कि हाउ हर एक्शंस हाउ हर थॉट प्रोसेस इज लीडिंग टू certain consequences in other people's life is when i was like ki oh god <laughs> <laughs> okay andhe ki has got rave reviews how was the experience of working with such a critically acclaimed series oh it was wonderful actually um this was one set where i learned so much um it was my first time i had worked in an ensemble with an ensemble cast and um, in the speaking me because jab aap ads karte hain generally it's just you and another male co actor and of course it's a 30 second 40 second script and you sort of own the set and you know you know what you're doing the director is explaining things to only you and your co actor फिर मैंने जब पंजाबी फिल्म करी थी अगेन इट वाज मी एंड द हीरो साउथ में भी द सेम थिंग हैपेंड यहाँ पे आई वाज वर्किंग विद अ बंच ऑफ पीपल हु प्लस माइनस माय एज ऑब्वियसली सम सुप्रीमली टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस सच एज देवेंद्र भट्टाचार्य वाज देयर एंड पापा जी सो बट जनरली ऑल ऑफ अस अदरवाइज वो प्रिटी मच रॉ आई वुड से वो एक होता है ना कि जब आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर के साथ डायलॉग्स करते हैं सीन करते हैं फिर आप किसी एक रॉ एक्टर के साथ सीन करते हैं डायलॉग करते हैं तो आप बहुत सीख रहे होते हो ऐसे माहौल में डायरेक्टर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी एल्स बट यू आर ऑल्सो योर इन दोज थिंग्स एंड यूर अंडरस्टैंडिंग ओर दीज थिंग्स कैन बी डन एंड एवरी थिंग so that was one set where i think i try to uh, get involved with everything ki acha ye sound department ka ye work hota hai ye 
कैमरा वर्क की बिहाइंड द कैमरा ये है इतने लोग हैं एंड समटाइम्स देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन सेट यू नो एंड वी जस्ट फील कि इसकी गलती उसकी गलती की बट देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स एंड देन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोडक्शन जिसको कहते हैं थैंक यू जॉब सो इट वॉज बियॉन्ड लाइक बियॉन्ड एक्टिंग आई लर्न अ लॉट ऑन द सेट्स ऑफ अनदेखी सो आफ्टर यू नो ये काली काली आंखें अनदेखी दे वन सो सक्सेसफुल हाउ डिड इट इम्पैक्ट योर करियर आफ्टर ऑल दिस सीरीज in back was great because uh people thought that i'm doing very well <laughs> and i was going through a phase where i was obviously enjoying that kind of attention sure but i was a bit numb and uh, because also i have spent couple of years in the industry i don't know how does it sound when i say this the praises really matter a lot attention i love but what's the most important thing is ki what is the next challenge koi ek aur kirdaar karne ke liye mil jaye ek koi bahut acha kaam karne ke liye mil jaye matlab wo nahi karna ki wikipedia mein aa jaye maine bahut projects kar rahe ye nahi karna जितने भी मुझे मिल सके लेकिन ऐसा कोई काम जिसमें जिसमें मतलब आई कैन गेट लिटिल मैड आई ऑलवेज सींग दिस आई टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल श्वेता त्रिपाठी वो मेरी फ्रेंड बनी थी काली काली आंखें में और उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है तो उसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात बोली थी कि हमको हमारी ना पर्सनल लाइफ बहुत सिंपल और सॉर्ट चाहिए लेकिन जो हमारे किरदार हैं उनकी लाइफ क्रेजी होनी चाहिए <laughs> तो उन्हीं को करके मजा आता है सो माय फोकस हैज ऑलवेज बिन दैट साइड कि लेट्स जस्ट सी व्हाट नेक्स्ट मैं कहते हैं एंड हाउ ब्यूटीफुल दैट इज एंड हाउ चैलेंजिंग दैट कैरेक्टर इज विच आई कीप टेलिंग माई सेल्फ इज नॉट the best approach to have because jo abhi hai wo feeling ko enjoy karna bahut zaruri hai because uh, main bahut uh, uh, actors ki interviews dekhti hu jab mere paas free time hota hai chahe wo hollywood industry se ho chahe wo hamare uh, indian regional industries mein se kuch bhi ho wo sabhi jo jinhone bahut kaam kiya hai aur unda naam hai unka legendaries hai us wo sab ye kehte hain ki जब वो टाइम था ना एंजॉय करने का तब वो उस टाइम पे सिर्फ ये सोच रहे थे व्हाट इज नेक्स्ट एंड दे कुड नॉट एंजॉय दैट मोमेंट सो 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 इट्स अ बैलेंस आई एम ट्राइंग टू डू दिस एट द मोमेंट दैट आई मेडिटेट एंड आई आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड और मैं बाहर जाती हूँ लोग पहचानते हैं मुझसे पूछते हैं कि काली काली सीजन टू कब आ रहा है मैं बहुत खुश फील करती हूँ और मैं मतलब आई थैंक गॉड कि आई हैव सच ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन लाइफ एंड आई नीड टू बी प्रेजेंट इन दिस सो या दिस इज व्हाट आई फील बाकी करियर में इम्पैक्ट आई फील कि विथ टाइम ही आता है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ शोज दैट कीप हैपनिंग लॉट ऑफ शोज गेट गुड रिव्यूज देर आर सो मेनी एक्टर्स एंड थैंकफुली वी हैव दिस ओ टी टी प्लेटफॉर्म a lot of work is happening so obviously you are in the eyes of a lot of filmmakers so the impact is always positive okay so i just want to repeat my question ye kali kali season 2 kab aa raha hai acha ye main officially nahi bol sakti mujhe um but i can promise you that jab bhi aayega bahut kamaal aur bahut crazy hone wala hai Okay. <laughs> I'm very sure that the official announcements will be done very, very soon. Okay. Generally, you spoke about challenges. Okay. Challenges, yeah. Challenges. So, so yes. if I ask you uh, a journey uh, which is from television commercial to acting, how has the journey been like in terms of challenges, and in terms of how easy was it or difficult? Web series, so it's a com. Um, I mean. 
चैलेंज वाइज ऐसा रहता है कि इट रॉ हेल्प मी इन वन वे आई वॉज ऑलवेज अ वेरी डे ड्रीम अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन आई वॉज अ काइंड ऑफ अ पर्सन टू जस्ट गेट लॉस्ट इन अट्स एंड मुझे कहानियाँ बहुत पसंद थी मुझे पहले हिस्ट्री से बहुत डर लगता था तो मुझे याद है कि मेरी टीचर ने मुझे बोला कि तुम हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा डेट्स को भूल जाओ डेट्स अपने आप याद हो जाएंगी सो मेरा हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट बन गया सो मतलब कहानियों से मुझे बहुत प्यार था सो आई रिमेंबर इवन वेन आई वॉज आई डू लॉट ऑफ प्रिंट वर्क तो उसमें आपको पोस्ट करना होता है आपका फोटो खींचते फोटोग्राफर yes. तो मैं उस टाइम पे भी मन में एक कहानी बना लेती थी कि ये हो रहा है मैं ये किरदार प्ले कर रही हूँ और ये हो रहा है एंड आई ऑफन यूज टू शेयर दिस विद माई फोटोग्राफर्स एंड दिस इज इंटरेस्टिंग दिस इज समिंग वेरी न्यू बिकॉज यू आर थिंकिंग लाइक इट्स वेरी यू मेड इट इट्स वेरी क्रिएटिव ना बिकॉज अपार्ट फ्रॉम This is care another subject. People think print shoots are nothing. उसमें बस खड़े होके फोटो खिंचवा लो पोजेस कर दो बहुत डिफिकल्ट होता है वो बट उसमें मैं कहानी एड कर लेती थी तो मेरे लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हो जाता था सो दैट्स वाई आई थिंक जब मैंने मूवीज करी और वेब सीरीज करी तो I was actually relieved in a way because I had a story. and uh, now i'm at a point where i have to uh, like i remember when i was thinking about purva i thought about so many possibilities ki uh, uske uska bachpan mein kya raha hoga uska ye kya hoga so i used to keep asking so that sir ki ab kya hoga this is like a script hai ab is pe focus karte hain <laughs> so i think uh, this was not a challenge that uh i i think i just a question kuch aur tha main kahin aur hi chali gayi hu no no i i understand um, anyway what i mean to say is ki ye jo genuinely challenging lagta hai logo ko ki ye transition ye transition mere liye challenging nahi tha mere liye challenging ye tha ki uh, aap sthir ho ke ekdam effortless ho ke ek kirdar nibha rahe ho wo mujhe sabse challenging lagta hai मैं कितनी बारी इरफान खान जी के मूवीज देख चुकी हूँ उनके इंटरव्यूज देख चुकी हूँ उनका अंदाज देख चुकी हूँ यू नो इट इज सो फ्लूएंट इट्स जैसे इट्स सुर है यू नो यू यू इंजॉय लिसनिंग टू हिम एंड देन आई आई लव लिसनिंग टू देन यू नो जैसे शाहरुख खान जी हैं अमिताभ बच्चन जी हैं उनका जो लैंग्वेज के ऊपर एक क्या होल्ड है वेदर इट्स हिंदी और इंग्लिश या उर्दू तो उसके वजह से उनके जो बॉडी में ईज आता है व्हेन दे डिलीवर द डायलॉग्स सो यू नो देर आर दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली वेरी बिग एंड मेक अ बिग इम्पैक्ट व्हेन यू आर इन एक्टिंग अ कैरेक्टर दीज आर द चैलेंजेस सो आई कीप लुकिंग एट दीज थिंग्स एंड आई फील दैट I want to get to a point ki um pressure feel ho raha hai sweating ho rahi hai lekin jab jaisi wo director action mein bol action bole to aap ho jao aap ye is dar mein na raho ki what if i make a mistake because uh, as i say ki there are no mistakes you know it's just a perspective after all so i want to like that, that's the most challenging part i want to learn that and i'm trying to and i know it will take years and years and years but at least i'm happy ki i know that this is what i want to achieve <laughs> so okay dhiluku dhuddu was a huge success how was the experience in working with a horror horror comedy genre ah tamil film was great in fact usme mere jo father bane the wo saurav shukla sari bane the to jab hum kali kali ke set pe mile the so it was like a reunion of the sorts ki again he is going to play my father um though i loved the experience of working in the luku duddu uh, the outcome was amazing the theaters were full and i remember ki kafi jagah pe extra shows lag gaye the uh, but i felt ki wahan language 
एक बैरियर था मेरे लिए बिकॉज ऑन सेट आई डिड नॉट हैव मेनी पीपल स्पीक और अंडरस्टैंड हिंदी मच एंड इंग्लिश में भी मतलब ज्यादा मेरी बातचीत नहीं होती थी तो अगर दो एक्टर्स अगर हम तीन लोग हैं एक्शन बोलते डायरेक्टर ने और हम एक सीन में तीन लोग हैं दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तमिल में तो मेरा रिएक्शन बहुत वो हो जाता था बिकॉज मुझे समझ नहीं आता था hmm. तो वो मूवी के बाद मैंने तमिल प्रॉपरली सीखी एंड देन आई थॉट दैट इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट आई शुड हैव इन अफ होल्ड ऑन द लैंग्वेज की लैंग्वेज की वजह से काम नहीं अफेक्ट होना चाहिए तो मैंने उससे ये सीखा अदरवाइज पीपल आर पीपल दे वॉज वॉम फ्रॉम दिस सेट दे वॉर नाइस एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज हमारे जो म्यूजिक हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और थे उसके मूवी के थमन ही इज लाइक अ वेरी बिग म्यूजिक डायरेक्टर सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू डांस ऑन हिज सॉन्ग्स एक्सपीरियंस वॉज फन Okay, so like horror comedy, any other particular ah, genre? Ah, yeah, horror comedy. Oh, by the way, I have to admit one thing that yeah, sure. I have never seen a horror film, and I can't watch a horror film. मुझे बहुत जल्दी डर लग जाता है. मतलब जो भी हुआ, I just get very scared. So, मैं horror comedy कर रही थी और बहुत लोगों ने उस टाइम भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद होंगी तो ऐसे कि मैंने कभी कोई हॉरर नहीं आ, देखी है तो उसमें इनफैक्ट एक दो सीन्स ऐसे थे कि जिस जिसमें मेरे अंदर आ, वो गोस्ट आ जाता है सो आई लव प्लेइंग इट बिकॉज उसमें वन कुड भी जस्ट क्रेजी कोई कोई लाइन नहीं थी कि आपको पर्टिकुलर वे से एक्ट करना तो आई थिंक एक्टिंग इन हॉर इज फन It's really fun. You can be weird. You can be stupid. You can be crazy. <laughs> you can do anything, basically. You can do anything. <laughs> okay, so like horror comedy genre, any particular, any other genre which is there in your mind, which you would want to do in your, in in future. कौन सा जॉनर किसको नहीं करना है मतलब कौन सा एक्टर क्या नहीं करना चाहता है but एक horror comedy जिसके लिए I'm really waiting is uh, three two. Uh, मैंने one देखी थी और बहुत ही गंदे तरीके से देखी थी आई वॉज पिल्लो रखे एंड आई वॉज इतना फैमिली एंड देव लाइक रियली इरीटेटेड कि आर स्टॉप रिएक्टिंग बिकॉज हम लोग इन्जॉय नहीं कर पा रहे सो जैसे तैसे मैंने देखी और मुझे बहुत मज़ा आया तो आई एम वेटिंग फॉर द सेकेंड फिल्म नाउ एंड इफ यू आस्क मै वॉच जॉन डू आई वॉन्ट टू डू आई वॉन्ट डू एवरी थिंग आई वॉन्ट डू एक्शन आई वॉन्ट डू मोर ड्रामा आई वॉन्ट डू कमर्शल Uh, I want to do something. मुझे period films बहुत पसंद है Okay. Yeah. मुझे लगता है कि मुझे romantic भी करना है but I feel कि the twisted romance that I've done in Kali Kali is way more interesting than plain romantic films. But क्योंकि मैं जब बड़ी हो रही थी मैंने सिर्फ rom coms देखी हैं अपने life में तो मुझे मतलब वो भी अच्छा है करने के मतलब जस्ट लाइक बीइंग मुझे प्यार हो गया है ये ऐसे सिंपल सा ओके सो प्लीज टेल अस अबाउट योर म्यूजिक वीडियो मेरे हनिया विद आरको ओ आई हैव एक्चुअली डन अ कपल ऑफ म्यूजिक वीडियोस बहुत पहले मैंने फाल्गुनी पाठक के साथ भी करी हुई है शी इज लाइक अ brilliant artist amazing and jo bhi maine arco latest kari thi usme um, parts was there and i realized that he has such a huge fan following <laughs> because there we were shooting he was just wanting to come and take his autograph and take pictures with him and uh, uh, the music was very nice and soothing and hamare director rohit wo bhi bahut unka bhi ek certain vision tha ki aapko aap शहरी लड़की नहीं हो आप uh, आपको ऐसे शर्माना है आपको ये करना है तो आई लाइक दोज एलिमेंट्स दैट ही पुट इनटू दैट सो म्यूजिक वीडियो इज एक्चुअली समथिंग दैट यू जस्ट हैव 
बस उसमें बहुत मजा आता है क्योंकि एक तो वो गाना बार बार चलता है एंड आई एम समबडी हु डजन गेट बोर्ड विद म्यूजिक आई लव म्यूजिक एंड आई कैन लिसन टू द सेम सॉन्ग हंड्रेड टाइम्स एवरी डे नॉन स्टॉप एंड आई इफ यू आस्क मी वॉट लैंग्वेज आई कैन आई लव जैपनीज म्यूजिक ऑल्सो सो आई एम अ वेरी बिग म्यूजिक फैन तो म्यूजिक वीडियो में क्या होता है कि बार बार वो एक टुकड़ा प्ले करते हैं फिर प्ले करते हैं फिर प्ले करते हैं कुछ लोगों को हो जाता है कि यार एक बस करो तो मैं तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे और म्यूजिक वीडियोज मिले एंड आई कैन यू जस्ट हैव फन मतलब क्योंकि एक्टिंग में तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि दिमाग में दस चीज़ें हैं कैरेक्टर के बारे में सोचना है all of those things music videos me to can just have fun and enjoy <laughs> okay sanam ke sath remember maine jab music video kari thi at that time i was not very uh, active on social media okay so i realized ki maine music video kari thi to suddenly overnight mere itne fans ne matlab fans nahi bolna chahti jo log fans only नहीं मतलब फैंस नहीं वो जो लोग मुझे प्यार करते फैंस मतलब मुझे लगता है कि बहुत डिस्टेंट हो गए एक तरह का फैमिली है ना दे दे लव मी दे सपोर्ट मी सो वो बढ़ गए सो देन आई थिंक मैं धीरे मैं ऐसी सोशल मीडिया में भी बहुत लेट आई आई एम नॉट अ वेरी एक्टिव सोशल मीडिया यूजर बट आई नो दैट that's the only way people can show their love and affection towards you so that's why i want to be there and i want to keep receiving their love <laughs> okay so you have worked with some legendary directors like prabhu deva and anurag basu okay yes. so how was the experience like how their style of working affected your craft or impacted your craft first i'm going to talk about anurag basu because sure. uh, i did an ad with him and this was um, during my initial years of uh, not initial years actually this was one of the first few tv commercials that i shot with him so it was like a very big thing for me that i'm working with him and yeah. i still remember one thing that i was about to give my take and uh, he just came to explain ki ye sab kuch karna hai and i was just looking at him him and i said i can't believe it that i'm working with you sir and he started laughing and he said thank you so much because generally ye reaction actors ko milta hai hum <laughs> dekhte to nahi milta hai so i said nahi nice, sir i'm really in amud and i really want to learn a lot and he was very kind and he in fact told me so many things i kept in touch with him for a long time to take advice from him ki sir ye kar sakte hain ye kaise kar sakte hain and uh, unfortunately i don't know why i'm not in touch with him mm. मैंने उनको आई थिंक बहुत पहले एक मैसेज किया था उन्होंने रिप्लाई नहीं किया सो सिद्धार्थ सर एंड अनुराग सर दे फ्रेंड्स सो सिद्धार्थ सर डिड टेल मी दैट ही जनरली डजेंट ही इज नॉट लाइक अ वेरी फोन सैवी पर्सन सो सो कि ही इज नॉट रिप्लाई सो उनके साथ तो काम करके बहुत मजा आया और प्रभु देवा जब थे उनका तो एक अपना अलग स्टाइल है and he follows a certain style matlab uh, if you say ki i want to get in my character and i want to act a certain way he will rather rather you do that he would like to give you um, a certain what do you say a certain frame work ki mujhe character isi mein chahiye aur aise karna hai aapko and i think kyunki wo khud bhi actor hai तो uh, मुझे याद है वो सेट पे कई बार uh, जब डायरेक्ट uh, कर रहे होते थे तो वो सबको एक्ट करके दिखा देते कि आपको ऐसे करना है <laughs> तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मुझे ओके सो दिस इज आल्सो इन अदर इंटरेस्टिंग वे सो या न्यू न्यू थिंग्स आई लर्न न्यू थिंग्स ओके सो प्लीज टेल अस अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आई एम एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट काली काली है Okay, season two only. Uh, as I said, that I know a lot of things, but I'm going to keep mum. Uh, official announcements are going to be out very soon, and there are other things that I am going through, and uh, 
I I can't really speak about it right now. So maybe another time. But um, I feel, and I genuinely intuitively sense that the coming time is going to be a great time. And जो वो एक मुझे किरदार ऐसे जो करने ना जिसमें मैं खो जाऊँ जिसमें you know जो मैं बात करी हूँ मुझे करने को मिलेगा. Something which is very crazy. Yeah, I think uh, yeah because. OTT में एक ये खासियत भी तो आई है ना कि इट इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी एंड वॉट यू से रियलिटी इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन राइट सो दैट्स वाई यू डोंट हैव टू जस्ट बी बॉक्सड एंड फील कि ऐसे करी लड़की है तो ये यही करेगी लड़का है तो यही करेगा या अगर आप कोई कैरेक्टर पढ़ते हो तो अगर वो कैरेक्टर आप पढ़ोगे तो आप उसमें एक मेल को भी फिट कर सकते हो फीमेल को भी फिट कर सकते हो तो ये चीज ओ लेकर आया है क्योंकि मूवीज में एटलीस्ट जो मैंने देखा है बहुत कम एक्सपेरिमेंटल होता था और इनफैक्ट होता भी था तो हम बोल देते थे आर्ट आर्ट फिल्म एक्सपेरिमेंटल फिल्म उसको किसी कैटेगरी में हम डाल देते थे लेकिन ओ में बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स real that's why i think uh, we are heading towards gray characters yes. the characters craziness <laughs> because that's how reality is <laughs> sure so, since we're talking about gray characters shahrukh khan started off with grays like bazigar and movies like that i know i know i think uh, मैंने जो प्रमोशन हम कर रहे थे काली काली सीजन वन की मैंने एक तो ऑब्वियसली ये सॉन्ग बाजीगर का मूवी का शाहरुख खान का रेफरेंस तो मैंने इतने इंटरव्यूज में उनका नाम लिया है और ट्विटर में वो इतना रीट्वीट हुआ है इतने लोगों ने उनके फैंस ने उनको ट्वीट किया है मैंने इंट्यूटिवली भी सेंड किया है शाहरुख खान जी ने काश देखा सर फीलिंग क्या पता He knows that I'm a huge fan of uh, his work, his wit, his intelligence, his interviews. Good. Okay. So, lastly, a word of advice for the aspiring actors who wants to come to this industry. Hmm. I don't put myself on a pedestal right now, where I honestly feel I can like guide anybody. But from my own experience, I can share this key. it takes a lot of perseverance and patience and hard work on every day basis you have to keep learning uh one thing that i have been taught uh which i've learned from my seniors sure is uh when you're saying ki mai acting course kar raha hu ya mai workshop le raha hu ya mai mai master classes bhi bahut dekhti thi internet pe सिर्फ वो ही एक्टिंग सीखने का जरिया नहीं वो वो तो करना ही है बट उसके अलावा बीइंग अवेयर एवरी डे लुकिंग एट पीपल जस्ट जस्ट सीइंग थिंग्स एंड लिविंग लाइफ एवरी डे एंड फीलिंग इट इज आल्सो लर्निंग एंड गेटिंग क्लोजर टू एक्टिंग सो या दैट्स ऑल दैट्स ऑल कैन से एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इट कैन टेक टाइम for me i thought ki um at one point i was doing a lot of ads <clears throat> in a month i would do 15 20 commercials and there was also okay. a point where i have seen a production house adjusting the dates according to my availability so at that time people said ki oh ab to iska career ye yahan pahunch jayegi wahan pahunch jayegi so I never heard anybody. When somebody says she'll do well, I don't like to hear that. Also, when somebody likes says that she will not do well, I don't like to hear them. Even that. Point is just listen to yourself because I think your high your heart guides you every moment. So look deep, look within. You will find your answers and your inspiration. So yes, don't get lost in the noise. <laughs> I would just like to extend my last question by asking you 
one should have a plan a or plan b also in place when thinking of entering this industry oh i think to each to his own um i did not have any plan b i i told my parents ki mujhe 6 mahine de do fir maine bola mujhe 1 saal de do but wo unhone ek din mujhe bitha ke bola ki yahi karna na tumko maine kaha ji na yahi karna to mere paas to koi plan nahi tha main iske liye bahut grateful hu kyunki मैंने बहुत वो टाइम देखा जब सबके सब ने देखा होता है इसमें कुछ ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है सबके लो फेजेस तो होते रहते हैं ना तो जब लो फेजेस थे तो आई न्यू दैट आई कैन टेक द सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स वेदर इट्स इमोशनल सपोर्ट वेदर इट इज फाइनेंशियल सपोर्ट है ना बट एवरीबडी डजेंट हैव दैट सो आई थिंक यू शुड बी स्मार्ट इनफ एंड calculated in that sense ki um like i have learned to save money from my first project itself i started saving money so that if tomorrow i do not have work i can sustain so i don't know plan a or plan b but yeah apni situation ke hisab se aapko dekhna chahiye ki how do you want to move ahead because it can sometimes take years to बिल्ड अ नेम बिल्ड अ करियर चलो नेम तो छोड़ो नेम तो बहुत बाद में बनता है बिल्ड अ करियर और स्टार्ट अ करियर फॉर दैट मैटर ओके सो थैंक यू सो मच मिस सिंह इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड दैट यू टुक आउट दिस टाइम फॉर अस थैंक यू सो मच टू योर ऑडियंसेस हु विल बी सीइंग दिस इंटरव्यू एंड गिविंग अस द लव इट मींस अ लॉट थैंक यू सो मच डेफिनेटली डेफिनेटली थैंक यू थैंक यू